kiva pikkupakkana ja taas ollaan järven päässä. Mutta tällä kertaa ei LKP, missä me ollaan? HTC, järvenpää hiihtomo ja metsässä. Ja tultiin vähän tsekkaa ja katsoa Jannen kanssa, millaisia reittejä täältä löytyy. Niinpä, Keli on täällä, tänään. Saat olla täällä kanssa lapioimassa. No ei täällä oikeastaan ole varsinaisesti lapioitu. Että tää on tota, nämä on yksityisten maita, niin täällä ei hirveästi voi tehdä, mutta me ollaan lähinnä raivattu vanhoja noita metsäkoneuria ja ruvettu ajaa niitä, niin niistä on polkuja tullut sitten. Että... No niin, mennään ihmettelemään, mitä sieltä löytyy. Yes. Parkkipaikalta lähtevälle tielle päättyy useita eri reittejä, jotka kaikki alkavat samasta paikasta metsän keskeltä. Aloitimme muutaman minuutin ylösnousun reitiltä, jonka nimeksi oli annettu Dog Owners Nightmare. Kyseessä lienee täysin fiktiivinen kohtaaminen komin silmissä tykittävän pyöräilijän ja koiran ulkoiluttajan välillä tällä kapealla single trackilla. Joo. Jo ensimmäisellä nousulla tuli selväksi, ettei täydellistä rengasvalintaa tälle päivälle ole olemassa, koska reitiltä löytyy sekä nastat vaativaa jäätä, että nastojen pahinta vihollista paljasta karheaa kalliota. Talviajon hyviä puolia on, että lumi tasoittaa poluilta pois monta estettä. Permejä se ei valitettavasti itsekseen rakenna. Tämän radan lopussa sai olla tarkkana, ettei joku miljoonasta pikkukoivusta lyö sormille. Vitsi mitä! Haaringonpaiste. Joo, eli nyt mennään tosiaan Hohkanlöfin Titskurannen niminen pätkä. Ja niihin aikoihin kun tuota pätkää tuossa linjattiin, niin tota, ystävämme, ystävämme lempinimeltään Hohkan Löf veti nutulleen tuolla toisella kinkamalla ja mursi ranteensa ja sille pantiin vähän titskua ranteensa. Niin hänen kunniaksi <tos> sitten. Mä oon aina hyvä kuulla niin kuin ennen kuin oot just droppaamassa jollekin radalle. Et joo joo, siinä meni ranne paskaksi, siinä meni ää. Mut tää voidaan nimetä uudelleen. Äppäppä, juu. Joo, nyt on muuten käästi siinä. Oi vitsi. Tää on eka. No niin. Let's go. Tää on eka. Tää on eka. Tää on eka. Kuumottavasta nimestä huolimatta tälläkin radalla säilyimme ehjänä tänään. Ihan ei loppua pysy paikallisen perässä. Ihan ei loppua pysy paikallisen perässä. Täytyy taas sanoa, että uusiin ratoihin tutustumista nopeuttaa dramaattisesti se, 
että edessä on joku, joka näyttää nopeudet ja vauhdit. Tässä ajettava 2020 on jo sen verran pitkä, että hetki menisi itsekseen tutustuessa. Tiesitkö muuten, että vain joka kolmas teistä kanavani katsojista on muistanut tilata kanavan? Jokainen tilaaja auttaa kanavaa eteenpäin ja motivoi minua tekemään lisää videoita. Jos et siis ole vielä klikannut sitä subscribe-nappia, niin nyt on loistava hetki tehdä niin. Kiitos! Ai että, paljaskallio nousut ja nastarenkaat. Vitsi mikä keli. Täällä ei virallista nousulatua ole. Tällä kertaa olimme ainoat pyöräilijät, mutta jos kuskea sattuu paikalle enemmän, kannattaa sopia mikä radoista pyhitetään nousemiselle, niin vältetään turhia vaaran paikkoja. Ostat viimeisestä että ei ole mitään ihmeellistä. Seuraavat kaksi rataa olivat vähän enemmän polkemista ja tiukkoja käännöksiä sisältäviä. Sain taas muistutuksen, etten ole pahemmin peruskuntolenkkejä ajanut. Tässä ajettava rata on HTC Epic Jump Line, josta ei kuitenkaan hyppyreitä varsinaisesti uh. löydy. Kokkona, kokkona, Ai. Hyi, mä oon huonossa kunnossa. Hyi. Hyi. Kymilinja se peräilee kuuntelijoita, että huono. Hapottaa. Loppu. Oh. Se on kesällä. Ihan Lapin erämaa tuntuu. Kesällä se on hieno, kun se on no ihan... No se on niinku parasta, mitä täällä vihreä. mun mielestä löytyy. Okei, okay. eli jumpparataa. Joo, siellä on leuvanvetotangot matkan varrella puissa, niin sen takia se on gymilini. Joo, okei. Okay. Se ei liity mitenkään siihen, että kuinka paljon mä kärsin siitä. Kyysi joo vähän. <laughs> Miksi me jätettiin noin meidän taakse sitten? Jesus! Jesus! 
Se oli Tänne. vähän ylläri se, se tota, viimeinen Joo. jyrkkä dippaus siinä. Siinä onneksi nyt näkyy vähän ajollinen, niin myös siitä jos ne monttu. Joo. Otetaan tähän loppuun vielä lempariradakseni muodostuneen 2020 Full Blast Clocking variaatio. Täytyy sanoa, että pojat on valkanut helppoja nimiä radoillensa. No niin, HTC testattu ja erinomaiseksi talviajopaikaksi todettu. Reitti on kuulemma kesällä vielä reilusti enemmän, mutta, mutta tota, tietty flow ei ole samanlainen kuin nyt tämän lumen päällä sai kyllä kivaa kyytiä kulkemaan. Tänne kannattaa tulla piipahtaa. Jos on isompi kööri paikalla, niin kannattaa sopii joku noista reiteistä nousuladuksi, niin ei tuu turhaa jänniä paikkoja. Jos katsoit tänne, pistäkää vielä kanava seurantaa, videolle peukkua ja nähdään ensi kerralla.